അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്ത് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം പഠിക്കുന്നു പല പല പേരൻസിന്റെ ഉത്കണ്ഠ ഈ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തട്ടിപ്പാണോ അല്ലെ ഏത് ഏജൻസി മുഖേന വിദേശത്ത് പോകാം ഇതൊരു വലിയൊരു അതിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വിവരം വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്കില്ല തീർച്ചയായും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേരുകൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നത് വിദേശ പഠനം എന്നുള്ളത് വിദേശത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പല ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് അതായത് യു കെയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലണ്ടൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് പലർക്കും പലരും ഒരു ഒരു പുതുമുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സും ലണ്ടൻ ബിസിനസ് സ്കൂളും രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ യഥേഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോഴും ചതിക്കുഴികളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഏജൻസികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തീരുമാന ഏജൻസികളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എൻ്റെ ഉപരിപഠന മേഖല ഉദാഹരണമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മാർവേനിയസ് കോളേജിൽ ഫിസിക്സിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഫിസിക്സ് അവസാന വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് വിദേശ പഠനം വേണം അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ഏതാണ് ഉപരിപഠന മേഖല വിദ്യാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എൻ്റെ ഉപരിപഠന മേഖല നാനോ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏത് രാജ്യത്ത് പോകണം വിദ്യാർത്ഥി തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് അപ്പോൾ കാനഡ തീരുമാനിക്കുന്നു കാനഡ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലേക്ക് എന്താണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ വേണ്ടത് ഐ എൽ ടി എസ് എന്ന പരീക്ഷ വേണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാവീണ്യം സംശയ സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വിലയിരുത്തുന്ന പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ബാൻഡ് വരെ ഒമ്പതിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏഴ് സ്കോറോട് കൂടി കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ബാൻഡോട് കൂടി പുറത്തിറങ്ങാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് പേജിൽ കവി അതൊരു ബയോഡേറ്റ തയ്യാറാക്കുക ഈ ബയോഡേറ്റ തയ്യാറാക്കിയതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാനഡയിലെ മികച്ച നാലോ അഞ്ചോ സർവകലാശാലകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ നാലോ ഇന്റർനെറ്റ് സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കുക തീർച്ചയായും നാലോ അഞ്ചോ അതും റേറ്റിംഗ് വേൾഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറോണ്ടോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനോ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രൊഫസർമാരുടെ മുഴുവൻ പ്രൊഫൈലും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യവും അവരുടെ പ്രൊഫൈലും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കുന്ന പ്രൊഫസറുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുത്ത് നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം അതിൽ ലഭ്യമാണ് എല്ലാം അതിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എനിക്ക് താങ്കളുടെ കീഴിൽ കാനഡയിലെ ഈ സർവകലാശാല ഉദാഹരണം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ താങ്കളുടെ കീഴിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ എം എസിന് പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരുദം കഴിഞ്ഞ ഇതിന് പ്രോ പി ജി പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പി ജി എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയാറ് ഇല്ല ഈ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാകാൻ നിൽക്കരുത് അല്ലേ അല്ല അവസാന വർഷം ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാകാൻ നിൽക്കിയാൽ വീണ്ടും ഒരു വർഷം പോകും ഡിഗ്രി അവസാന വർഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതി റെഡിയാക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി അവസാന വർഷം പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതാണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഡിലേ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാനഡയിലേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ വേണം ഇതിനുള്ള പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് പ്ലസ് ടുവിന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പുറത്തു പോവുക ഡിഗ്രി കാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അവസാന വർഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് വിദേശ പഠനത്തിന് അത്യന്ത ആവശ്യം വിദേശ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രായോഗിക പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞ കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യഥേഷ്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അതിലും ചതിക്കുഴികളില്ലേ തീർച്ചയായും വിദേശ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഏജൻസികളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ
മാത്രമല്ല കാനഡയിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ പോവുകയാണ് കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് കാനഡ എക്സ്പ്രസ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് അതിലൂടെ കാനഡയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കാനഡയിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാനഡയിൽ മാൻ പവർ കുറവായതുകൊണ്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ കുറവായതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഴ്സസിന്റെ ഏതാണ് മെഡിക്കൽ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നഴ്സസിന്റെ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യത എത്ര മാത്രമാണ് നഴ്സസിന്റെ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് എഴുന്നൂറ്റാറ് ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നഴ്സുമാരുടെ റിക്വയർമെന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി നഴ്സുമാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മലയാളി നഴ്സുമാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നു അടുത്തിടെ ഞാനൊരു നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തായ് നഴ്സസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തായ് നഴ്സസ് നന്നായി ചിരിക്കും ആശുപത്രികളിൽ അപ്പൊ മലയാളി നഴ്സസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളി നഴ്സസിന്റെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം സ്കിൽഡ് നഴ്സസ് ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ സേവനം കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മയക്കിക്കെടുത്ത രോഗിക്ക് ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മലയാളി നഴ്സസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും നമ്മൾ മലയാളി നഴ്സുകൾ കാണും അപ്പൊ നഴ്സസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നഴ്സസിന്റെ ലഭ്യത കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ചേരാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചവർക്കും കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്കും പ്ലസ് ടു ഏത് സ്ട്രീം എടുത്തവർക്കും നഴ്സിംഗിന് ചേരാം എന്ന ഒരു തീരുമാനം തത്വത്തിൽ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നഴ്സസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് നഴ്സസിന്റെ ലഭ്യത വളരെ വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ വേൾഡിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത്ര ആവശ്യകത നഴ്സസിന്റെ ആവശ്യകതയും അതായത് നഴ്സസിന്റെ ലഭ്യതയും തമ്മിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ മിസ്മാച്ച് ലോകത്ത് എമ്പാടും നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നഴ്സസിന്റെ വലിയ സാധ്യതയാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലേ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാതെ മികച്ച സർവകലാശാല ഏതാന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പടി ആ മികച്ച സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകരായിട്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല സർവകലാശാല ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം മാത്രമല്ല എല്ലാ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വിഷമമില്ല അവർ അവരുമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ച ഇമെയിൽ വഴിയോ സംസാരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ പഠന ചെലവ് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ അത് പഠനം കഴിഞ്ഞാനുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യത എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്തി വേണം അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരൻ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ശരാശരി രക്ഷിതാവിനോട് കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ വൻ തുക മുടക്കി അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ച് തിരിച്ച് ജോലിയില്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജോ തൊഴിൽ സാധ്യത നോക്കി വേണം പഠിക്കാം തൊഴിൽ സാധ്യത നോക്കി വേണം പോകാൻ ഒന്നുകിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച തൊഴിൽ സാധ്യത അവിടെ തന്നെ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങൾ യു കെയിലും കാനഡ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അവിടെ തന്നെ തൊഴിൽ സാധ്യത ഏകദേശം കിട്ടുന്നുണ്ട് യു കെയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ അവിടെ തന്നെ ചിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി മറ്റുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല യു കെയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അതായത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ സാധ്യത ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പല സെക്ടറുകളിലും പല സെക്ടറുകളിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊഴിൽ സാധ്യത കൂടുന്ന ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഐ ടി രംഗത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഐ ടി രം
ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു കോർ ഇന്നോവേഷൻ വേണം അത് ചിലപ്പോൾ ചില കോർ ഇന്നോവേഷൻ ആവാം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ ആവാം ഒരു ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ ആവാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ രാജേഷിന് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ലോകത്താകമാനമുള്ള അഞ്ഞൂറോളം ഫ്യൂജ് മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും നഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരത ഒന്ന് എക്കണോമിക്ക് സാമ്പത്തികം രണ്ട് സാമൂഹികം സോഷ്യൽ മൂന്നാമത് സാമ്പത്തിക ടെക്നിക്കൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി കുറച്ച് വരുമാനം കിട്ടി അത് നമ്മൾ വളരെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു അത് സുസ് സുസ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു വിപണി കൈയടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നഷ്ടത്തിലാവും പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നഷ്ടത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വിപണനം നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട് നിരവധി ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ അപര്യാപ്തത ഈ രണ്ട് കാര്യം മൂന്നാമത്തത് ടെക്നോളജി ഒബ്സലീറ്റ് ആവുന്നു അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജിയേക്കാളും വലിയ ടെക്നോളജി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്ക് യാതൊരു ഗുണമില്ല ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി അതായത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വിപണി വിലയിരുത്തി ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാവൂ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയമുണ്ട് ഉടനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യം കുറച്ച് വരുമാനം കിട്ടി തുടർന്ന് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വലിയ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പബ്ലിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ആപ്പുകളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പുകളുടെ സ്റ്റാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കയറി ഒരു ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തേഴോളം മൊബൈൽ ആപ്പുകളാണ് ഡെയിലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ടെക്നോളജി ആയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അടുത്തിടെ ഞാൻ കോറമംഗലയിൽ ബാംഗ്ലൂർ കോറമംഗലയിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കണ്ടു ബി ടെക് തോറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഫോൺ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല റിപ്പയറിങ് സെൻറ്റർ ഇല്ല പുതിയ പിന്നെ അത് തകരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ നേരെ മാറ്റി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുതിയ ആപ്പിൾ ഫോൺ വാങ്ങി അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ അല്ല ഇതൊരു കോർ ഇന്നോവേഷൻ അല്ല ഒരു ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചില അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഇന്നോവേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊബറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഓയോൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ഓല ഓലേൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത്തരം ഇന്നോവേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അതിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് കേരള എന്താണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ശേഷം ഇപ്പം വളരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിരുദാരികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു അവസരമാണ് ആദ്യത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം വേക്കൻസി ഉണ്ട് കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ
പൊതു അത് പത്രങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കും ഉദാഹരണം വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൗരനെ ബാധിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഗഹനമായി പഠിച്ച് വായിച്ചു കൊണ്ടുള്ളവർ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണം ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരീക്ഷ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ഉണ്ട് ഈ സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിട്ടയോടെ ചിട്ടയോടെ തന്നെ ഒരു ആറു മാസം തയ്യാറെടുക്കണം ഈ ചിട്ടയോടെ തയ്യാറെടുത്ത രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് കെ എ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് പരീക്ഷ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ എഴുതാം മാത്രമല്ല നിരവധി മറ്റ് പരീക്ഷ കമ്പയിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ പരീക്ഷ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഈ ചിട്ടയുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് പ്രവേ ഏത് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് എത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് മലയാളി മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വരാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വരുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ കേരള സിവിൽ സർവീസിന് വലിയൊരു അവസരമാണ് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ വർഷം ഇപ്പം വളരെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആ പരീക്ഷ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി പരീക്ഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞു ജൂണിൽ മെയിൻ പരീക്ഷ വരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല അടുത്ത ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അവർക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വരികയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ അവന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭരണമായും ഭരണ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോളിസി ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ ഇൻഫോസിസ് അടക്കമുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അംഗമായിരുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന ഒരാളെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും തൊഴിൽ നൈപുണ്യ സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്കിൽ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സാങ്കേതിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് പ്രധാനമായിട്ട് ഡൊമൈൻ സ്കിൽ ഞാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ട വേണ്ട സ്കില് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിലാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഏത് മേഖലയാണ് ഉള്ളത് അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ എനിക്ക് വേണം മൂന്നാമത്തെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഒഴി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല ഇൻ്റർവ്യൂവിനും പോകുമ്പോഴും ചില ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊന്ന് അലസമായ രീതിയിൽ ചീകിക്കൊണ്ട് അലസമായ രീതിയിൽ ബയോഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇൻ്റർവ്യൂവിനേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇരുന്നു കസേര വലിച്ചെങ്കിൽ ഇരുന്നു അവൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താഴെ വീഴുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം എന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ആശയവിനിമയം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉത്തരം പറയുക ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക വേണ്ടാത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ തീർച്ചയായും വെൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും പല സ്റ്റേറ്റിലും നോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയപ്പോഴും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രാഥമിക മര്യാദകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താണ് നല്ല ജി പി എ ഉണ്ട് നല്ല മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ച് ആ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആന്ധ്രയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്ര മാർക്കില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രാഥമിക മര്യാദകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തൊഴിൽ ഒരു എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കിനേക്കാൾ നോക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് സ്കില്ലുകളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകളാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ആശയവിനിമയത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം ആശയവിനിമയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം കൊടുക്കുക ഇംഗ്ല
രണ്ടായിരത്തി പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ഒരു മാന്യമാണ് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് രംഗത്ത് വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ശരി അപ്പോൾ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു എല്ലാ ആശംസ താങ്ക്